будинку на околицях Харкова жила е, така собі Анна Івановна е, Іванова. Жіночка, з якою зараз на Росії е, ліплять справжнього ідола. Е, і ставлять пам'ятники. Так званий мер Маріуполя пообіцяв, що в центрі міста поставить цей пам'ятник. В Белгороді вже ставили. Е, з неї малюють різні мурали та все інше. Е, ви можете подивитися, в якому стані наразі знаходиться будинок. Після того, як на подвір'я Анни Івановни влучила російська міна, і її звідси до міста було евакуйовано українськими бійцями. Безпечне місце. От один з бійців, який виводив Анну Івановну до, до Харкова. А оце диві знімай. Ось валялася. Це Анні Івановні, того, кого вона так здала, прилетіло до подвір'я. Після цього вона, я думаю, поміняла свою думку про перебування російських військ на території України. Більше за все вона переживає за своїх тварин. Ну, а, тварин, це і собачки. Бачите, да. Не голодні, не годовані. Українські бійці цієї бабці, яка випадково, скажімо, сталася ідолом на Росії, вони їй допомагають. Сьогодні теж повеземо туди тушонку і ну, таке інше там продукти. Все хорошие ребята. Они охраняли нас там рядышком. Подкормляли. Он больше куда буду опять. О, что это все? Глупое почти. Беши. Исподнюю ада. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй нас. Дела, конечно, большие, что это Россия пошла так с войной на нас. Очень паршиво. Я не думаю, на что вот так будет хрымыхать нас. Ну, то зато вы теперь знаменитость. Лучше бы знаменитости не было, а и войны не было. І моїй знаменитості, щоб не було. А лучше б війни не було. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб, щоб сказати, щоб більше не гриміли тут, а мирно рішали питання. Ну, предатель, виходить. Та хто вам бачите, ніхто ж не каже, ніхто що предатель. Зато народ вбиває. Наробили росіяни, не то що можна.